السلام علیکم فرینڈس میں ہوں افتاب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیج ٹیک پرو یوٹیوب چینل تو آج ہماری ہے دوسری کلاس اڈوب پریمیر پرو کی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں پریمیر پرو کے اندر کس طرح سے آپ سیکونس کریئٹ کر سکتے ہیں یعنی سیکونس کیا ہوتی ہے آپ کا جو یعنی فوٹیج ہے اگر اس کو آپ ٹائم لین میں جب لے کے آتے ہیں تو پریویو ونڈو کے اندر جو آپ کو آپ کا فوٹیج دکھتا ہے اس کا کیا فریم سائز ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے آپ کا سیکونس تو جس حساب سے آپ سیکونس کریئٹ کریں گے اس حساب کی آپ کی ویڈیو بنے گی اور رینڈر ہوگی یعنی اگر آپ 1280 بائی 1280 کر دیں گے تو وہ ایک سکوئر شیپ میں بنے گی یعنی جو انسٹرگرام پر یوز ہوتی ہے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یوٹیوب کے لئے بنا رہے تو آپ 1920 بائی 1080 میں بنائیں گے یا 1280 بائی 720 میں بنا سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے سیکونس اس کو ہم کس طرح سے کریئٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں کس طرح سے آپ اپنے پروجیکٹ پینل سے میڈیا کو اپنی ٹائم لین میڈ کر سکتے ہیں یعنی یوز کر سکتے ہیں یعنی ایڈیٹنگ کے لیے آپ کو سب سے پہلے پروجیکٹ پینل سے اپنے تمام کلپس یا فوٹیجز کو اپنی ٹائم لین کے اندر لے کے آنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ اس میں کچھ بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے مارکین ہینڈ آؤٹ کو یوز کر سکتے ہیں یعنی جو پچھلی پریویس ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اوپر یہاں پہ آپ کو لنک دیا اس پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو فرسٹ ویڈیو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ دیکھیں تاکہ آپ کو ایزلی اس کا کونسپٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے انٹر فیس کا کہ اس کا انٹر فیس کیسا ہے پریمیر کے انٹر فیس کے اندر سے پینلز کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں وہ پوری ویڈیو ہم نے ایک ڈیٹیل میں بنائی تھی تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا ایزلی کونسپٹ کلیر ہو جائے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے پینلز کو یوز کرنے میں اور اسی میں جو سورس کا پینل تھا یعنی جس کے اندر سے ہم کوئی سپیسیفک پارٹ اپنی ویڈیو سے نکال کے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یعنی اسی کے اندر آپ کو ایک آپشن ملتا ہے مارک ان اینڈ آؤٹ کا جو کہ بیسک ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو کے اندر سے کسی سپیسیفک پارٹ کو کس طرح سے ٹائم لین میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کو ایڈٹ کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم یہ تمام کم کریں گے سیکونس کریئٹ کریں گے کس طرح سے آپ اپنے پروجیکٹ میں سے اپنے میڈیا کو ٹائم لین کے اندر یوز کریں گے وہ بھی دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ مارک ان اینڈ آؤٹ کے بارے میں بھی دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس پریمیر پرو اوپن ہو چکا ہے اور میں اپنی اسی لیئر پہ ہوں جو ہم نے ریسنڈلی کریئٹ کی تھی لاسٹ ویڈیو کے اندر اگر آپ نے لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئی بیٹر میں لنک آپ کو مل جائے گا آپ اس پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں سیکونس کس طرح سے کریئٹ کرتے ہیں اس پریمیر پرو کے اندر سیکونس کریئٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ میڈیا فائلز کو امپورٹ کر لیتا ہے یعنی ویڈیو ہم کوئی فوٹیج امپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کا دیکھیں گے انفو کے پینل کے تھرو کہ اس کا کیا فریم سائز ہے ایف پی ایس یعنی ہم دیکھیں گے فریم ریٹ اس کا کیا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا اس کے بعد ہم سیکونس اپنی کریئٹ کریں گے یعنی جو ویڈیو ہم امپورٹ کریں گے وہ کس ایف پی ایس پہ شوٹ کی گئی ہے یعنی اس کا فریم ریٹ کیا ہے اور اگر ہمیں اپنا خود کا کوئی سیکونس کریئٹ کرنا ہے یعنی اپنی مرضی سے ہم کو اس کا فریم سائز دیں گے یعنی اگر ہمیں 1920 بائی 1080 پر چاہیے ہمارا ویڈیو تو اس کے لئے ہم سیکونس کریئٹ کر سکتے ہیں یا پھر 1280 بائی 720 اگر آپ سکوئر میں چاہ رہے ہیں اپنی ویڈیو انسٹاگرام کے لئے اگر آپ پوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں کہ سیکونس اپنی کس طرح سے کریئٹ کریں گے اس کے اندر دیکھیں گے لیکن ابھی ہم کوئی ویڈیو فوٹیج یہاں پہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کا دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس کا فریم سائز اور کس سیکونس پر وہ شوٹ کیا گیا ہے تو یہاں پہ میں پروجیکٹ پینل کے اندر آ رہا ہوں اور پروجیکٹ پینل کے اندر آنے کے بعد میں رائٹ کلک کر رہا ہوں یہاں پہ امپورٹ پہ کلک کر رہا ہوں میں نے امپورٹ پہ کلک کیا تو میرے پاس یہاں پہ امپورٹ کی ایک ونڈو آ چکی ہے اس کے اندر میری یہ اپنی ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے یہ اس کو میں کلک کر کے اور یہاں سے واپس سے اوپن کر رہا ہوں میں نے اس کو اوپن کر لیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پروجیکٹ پینل کے اندر میری یہ ویڈیو آ چکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ٹائم لین میں ایڈ کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ کے لیے اگر ہم نے اس میں کچھ ایڈٹ کرنا ہے کچھ پارٹس اٹھانے ہیں تو وہ ہم بعد میں کریں گے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا انفو ہے یعنی اس کی سیکنس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو کتنے ایف پی ایس پر شوٹ کیے گئی ہے اس کا فریم سائز کیا فریم ریٹ کیا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہاں پہ پروجیکٹ پینل کے اندر ہی تو یہ ہائی لائٹ ہو جائے گی اس کے اوپر ایک لائٹ گری کلر کا بورڈر آ جائے گا اٹس مین کہ یہ سیلیکٹڈ ہے اگر میں واپس سے یہاں کلک کر دوں ابھی یہ ڈی سیلیکٹ ہو چکی ہے اس کو کلک کیا تو یہ سیلیکٹڈ ہے ابھی
और यहाँ पे टेप भी देख सकते हैं इन आउट देख सकते हैं और ड्यूरेशन इसका देख सकते हैं ये दो मिनट एक सेकंड की है ये वीडियो तो इस तरह से अगर हम इसको किसी और यानी फ्रेम साइज के ऊपर बनाना चाह रहे हैं यानी अगर हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें अपनी एक न्यू सिक्वेंस क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर हम इसको डालेंगे तो वो हमारी वीडियो उस फ्रेम साइज की हो जाएगी ये तो सीक्वेंस इसकी अपनी है यानी इस वीडियो की सीक्वेंस है लेकिन अगर हम अपनी खुद की सीक्वेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं किसी भी साइज की अगर यूट्यूब के लिए इंस्टाग्राम के लिए फेसबुक के लिए जो भी जिस फ्रेम साइज की जिस एफ पे हम बनाना चाह रहे हैं उसके लिए हमें अपनी न्यू सीक्वेंस क्रिएट करनी पड़ती है तो हम न्यू सीक्वेंस क्रिएट कर लेते हैं न्यू सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए तीन तरीके हैं आपके पास एक तरीका तो है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर ही आप यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करें उसके बाद यहाँ पे न्यू आइटम न्यू आइटम के ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपके पास ऊपर यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज आ गए न्यू सीक्वेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पे ऑफलाइन फाइल या एडजस्टमेंट लेयर लेना चाह रहे हैं इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे सबसे पहले जो टॉप पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सीक्वेंस का इस पे क्लिक करेंगे तो मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास न्यू सीक्वेंस की एक विंडो पपअप हो चुकी है इसमें अगर आप यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में तो आपको कुछ स्टैंडर्ड प्रीसेट्स दिए हुए हैं इनको आप यूज कर सकते हैं यानी मोबाइल एंड डिवाइसेस के लिए कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड के लिए दिए हुए हैं उसके बाद यहाँ पे डीएसएलआर के लिए भी दिए हुए हैं जैसे यहाँ पे आप देखें तो आपके पास डिजिटल एस दिया हुआ है इसको अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो एरो है इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ड्रॉप डाउन आपके पास बहुत सारे डीएसएल के प्रीसेट्स आ जाते हैं जैसे यहाँ पे टेन ए टी और यहाँ पे सेवन ट्वेंटी अगर मैं यहाँ पे सेवन ट्वेंटी को इस तरह से ड्रॉप डाउन ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है डीएसएल एलआर सेवन ट्वेंटी यहाँ पे पी तो ये एक प्रीसेट दिया हुआ है इसको भी आप इस तरह से क्लिक करके और डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं तो वो आपका ओपन हो जाएगा इस तरह से तो आप यहां से कुछ स्टैंडर्ड प्रीसेट उठाना चाह रहे हैं अपनी वीडियो के लिए तो वो उठा सकते हैं लेकिन अगर आप अपना कस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं सीक्वेंस यानी आप खुद उसको बताएंगे आप कितने एफ पे बनाना चाह रहे हैं अपना सीक्वेंस क्या आपका फ्रेम साइज होगा उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस टैब के अंदर ये जो टैब ऊपर आपको दिया हुआ है सीक्वेंस का इस पर मैंने क्लिक किया अभी मेरे पास ये विंडो ओपन हो चुकी है अगर इसके अंदर देखें तो आपका डिफॉल्ट जो सेलेक्टेड होगा वो यहां से इसके ऊपर क्लिक करके ये आपका सेलेक्टेड होगा डिफॉल्ट जब आप प्रीमियर को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो ये आपको इस तरह की सीक्वेंस यहां पे देखने को मिलती है यहां पे आप देखें तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे यहाँ पे एडिटिंग मोड दिया हुआ एडिटिंग मोड आप कौन सा रखना चाह रहे हैं यहाँ पे अगर क्लिक करें इसके ऊपर तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बहुत सारे प्रीसेट्स देखे जाएंगे इनमें से भी आप किसी को यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे कैन के लिए दिए हुए हैं कैनन एक्स के लिए और यहाँ से और भी बहुत सारे प्रीसेट्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं या फिर अगर आप अपना खुद का क्रिएट करना चाह रहे हैं यानी खुद आप उसको बताएंगे क्या मुझे एफ अपना सीक्वेंस में डाल लें या क्या मेरा फ्रेम साइज होगा सीक्वेंस का तो उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पे कस्टम के ऑप्शन के अंदर तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ्रेम साइज दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगर आपका गलत हो जाएगा तो आपकी वीडियो के साइड में ये ऊपर नीचे ब्लैक बार्स आ जाएंगी जो कि बहुत बुरी लगती हैं यानी अगर आपके इधर उधर से ब्लैक बार्स आ जाएं वीडियो के अंदर तो वो इतना अच्छा नहीं लगता अगर आप परफेक्ट साइज का बनाना चाह रहे हैं तो वो है नाइनटीन ट्वेंटी बस टेन एटी ये यूट्यूब के लिए होता है तो आप फ्रेम साइज यहाँ पे दे सकते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्रेम साइज देखें तो वो हमें ऑप्शन डिसेबल दिख रहा है क्यों दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारा एक प्रीसेट सेलेक्टेड है इस पे अगर मैं क्लिक करूं और उसके बाद यहां पे आप देखें तो मेरे पास कस्टम का ऑप्शन दिया हुआ है इससे हम अप, अपनी सीक्वेंस को कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे मैं इस कस्टम पे क्लिक करता हूं मैंने कस्टम पे क्लिक किया अभी आप देख सकते हैं जो तमाम ऑप्शंस इस न्यू सीक्वेंस की विंडो के अंदर डिसेबल थे वो यहाँ पे अभी इनेबल हो चुके हैं जैसे फ्रेम साइज में अभी ये दिया हुआ है एक छोटा साइज है ये काफी हम इसको अभी चेंज कर देंगे जैसे फ्रेम साइज दिया हुआ है इसका हॉरिजोंटल यहाँ पे दिया हुआ है 720 वर्टिकल दिया हुआ है 480 तो ये बिल्कुल गलत साइज है इसको हम खुद देंगे जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल में मैंने दे दिया 1920 और यहाँ पे वर्टिकल में मैंने दे दिया 1080 ये अभी परफेक्ट फ्रेम साइज है हमारा यही हम यूज करेंगे उसके बाद यहाँ पे टाइम बेस दी हुई है आप कितने एफ पे रखना चाह रहे हैं फ्रेम पर सेकेंड तो यहाँ पे आप ट्वेंटी दे सकते हैं या थर्टी दे सकते हैं तो मैं यहाँ पे 30 दे रहा हूँ जो हम ज्यादातर यूज करते हैं और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम बेस 30 रख दिया उसके बाद फ्रेम साइज मैंने यहाँ पे 1920 ट्वेंटी बाई टेन एटी रख दिया उसके बाद बाकी सेटिंग्स
तो वो आप कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे भी आपको प्रीव्यू फाइल फॉर्मेट दिया हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आपकी वेथ एंड हाइट बता रहा है कि क्या आपने अभी सेट किया तो मैंने सेट किया नाइनटीन ट्वेंटी बाई टेन एटी तो ये मेरा प्री सेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ये मुझे चाहिए अपनी वीडियो के लिए और उसके बाद डायरेक्टली आपने यहाँ पे ओपन कर देना जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया है ओके तो अभी उसने मेरी एक सीक्वेंस क्रिएट कर दी और अभी मेरी टाइम भी इनेबल हो चुकी है यानी अगर आप पहले देखें मैं अगर इस सीक्वेंस को डिलीट कर दूँ अभी आप देखें मेरी टाइम में कुछ भी नहीं है यानी इसके अंदर अभी हम एडिटिंग नहीं कर सकते जब तक हमारी तमाम जो वो बार्स हैं वो यहाँ पे ना आ जाए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ मेरी ये सीक्वेंस वापस आ गई इसी सीक्वेंस को मैं क्लिक करके ड्रैक करके यहाँ पे टाइम के अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ अभी मेरी वही सीक्वेंस क्रिएट होगी नाइनटीन ट्वेंटी वाली अभी हम यहाँ पे अपना कोई भी फुटेज डाल के उसको एडिट कर सकते हैं एक दफा मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पैनल से इस सीक्वेंस को इसको भी डिलीट उसके बाद दूसरा तरीका है सीक्वेंस क्रिएट करने का यानी अभी हमने की थी राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू आइटम और यहाँ से सीक्वेंस एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका है अगर आप प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आ जाएं और यहाँ पे न्यू का बटन है न्यू का बटन आई थिंक आपको तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर सिमिलर दिखता है फोटोशॉप के अंदर अगर आप न्यू लेयर ले रहे हैं इस पे क्लिक करें यहाँ पे भी आपको वही तमाम ऑप्शन दिए हुए कैप्शन डालना चाह रहे हैं या ब्लैक वीडियो आपको चाहिए या एडजस्टमेंट लेयर चाहिए ऑफलाइन फाइल यहाँ पे भी आपको ये सीक्वेंस का ऑप्शन मिल रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वही न्यू सीक्वेंस की विंडो ओपन हो जाएगी इसको मैं कैंसिल कर देता हूं और तीसरा तरीका अभी है कि आप ऊपर मेन्यू बार के अंदर से यहाँ पे फाइल मेन्यू के अंदर जाएं यहां से न्यू के अंदर जाएं और न्यू के अंदर जाने के बाद ये आपको सीक्वेंस का ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी उसके बाद मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ जिससे आप डायरेक्टली इस विंडो को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं जो है कंट्रोल एन कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये काफी आसान है बजाय इसके कि आप यहाँ पे बटन्स या न्यू आइटम में जाएं या ऊपर फाइल मेन्यू के अंदर जाएं डायरेक्टली आप अपने इंटरफेस के ऊपर ही कंट्रोल एन प्रेस करें तो आपके सामने ये न्यू सीक्वेंस की विंडो ओपन हो जाएगी उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रीसेट कोई चूज करना चाह रहे हैं तो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप देख सकते हैं उसको लेकिन अगर आप यूट्यूबर हैं अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं या यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो के अंदर तब आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन के अंदर जाके खुद की अपनी यहाँ पे प्रीसेट डिफाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी सेट है उसके बाद सेटिंग के आगे ही आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे ऊपर आप देखें न्यू सीक्वेंस के पैनल के अंदर ट्रैक का ऑप्शन ट्रैक पे मैंने क्लिक किया इसको समझाने के लिए एक दफा मैं वापस से सेटिंग्स में आता हूं और यहां से मैं ओके कर देता हूं तो आप देख सकते हैं मेरी एक सीक्वेंस क्रिएट हो चुकी है अगर आप यहां पे मेरी टाइमलाइन के अंदर देखें तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो V3 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वीडियो थ्री ये है V2 यानी वीडियो टू ये है V1 वन यानी वी वन वी टू ये तीन ट्रैक्स जो है वो हमारे वीडियो के हैं यानी इसमें अगर हम वीडियो और ऑडियो दोनों इम्पोर्ट करेंगे तो वीडियो एक ट्रैक में आएगी अपने वीडियो वाले ट्रैक में और ऑडियो यहाँ पे नीचे जो तीन ट्रैक दिए हैं इनमें आएगी यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो A1, A2, A3 ए थ्री है यानी ऑडियो वन ऑडियो टू ऑडियो थ्री और यहाँ पे है V1, V2, V3 टू वी थ्री यानी वीडियो वन वीडियो टू वीडियो थ्री ऊपर वाले जो तीन ट्रैक हैं वो वीडियो के हैं नीचे वाले तीन ट्रैक ऑडियो के हैं उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर राइट क्लिक करता हूँ न्यू आइटम और यहाँ से सिक्वेंस सीक्वेंस के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाऊं और या फिर यहां पे ट्रैक्स के अंदर जाऊं तो अभी आप देख सकते हैं यहां पे मेरी वीडियो के ट्रैक्स यहां पे अगर आप देखें तो तीन ट्रैक्स दिए हैं वीडियो के ट्रैक तीन है इनके अंदर अगर आप तीन पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आप अपने दे सकते हैं कि आपको कितने ट्रैक चाहिए अगर आप कोई यहाँ पे बड़ा वीडियो एडिट करें उसके लिए आपको ज्यादा ट्रैक्स रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे फाइव ट्रैक्स टेन ट्रैक्स जितने भी आप चाहें वो दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऑडियो के ट्रैक अगर आप यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एक प्लस का आइकन दिया हुआ है प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके ट्रैक्स बढ़ते जाएंगे और डायरेक्टली आपने ओपन करना है तो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएंगे जितने ट्रैक्स आपने वहां पे दिए होंगे अभी हमारी टाइमलाइन भी रेडी है और हमारी वीडियो भी यहाँ पे आ चुकी है अगर मैं वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ता हूँ तो अभी वो मुझसे पूछ रहा है कि वीडियो का जो सिक्वेंस है यानी उसका फ्रेम साइज और हमारी सिक्वेंस का फ्रेम साइज मैच नहीं कर रहा तो उसको आप यानी सिक्वेंस वाले में ही आप इसको फिट करना चाह रहे हैं या फिर जो वीडियो का साइज है वो यहाँ पे सीक्वेंस में ऐड करना चाह रहे हैं तो हम अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स तो हमारी सीक्वेंस को चें
यानी वो आपसे पूछेगा कि आपका सीक्वेंस का और आपकी वीडियो का फ्रेम साइज मैच नहीं कर रहा तो आप क्या चाह रहे हैं कि हमारी वीडियो का साइज वही टाइमलाइन में आ जाए या फिर जो आपने सीक्वेंस क्रिएट किया है उसी के अंदर आपकी वीडियो फिट हो जाए तो अगर आप यहाँ पे अपनी सीक्वेंस के साइज को रखना चाह रहे हैं यानी वीडियो के साइज को अगर आप इग्नोर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सीक्वेंस मुझे नहीं चाहिए मुझे जो मेरी वीडियो का साइज है फ्रेम साइज वही चाहिए तो आप यहाँ पे चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स कर सकते हैं तब आपकी वीडियो यहाँ पे आ जाएगी तो मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स तो मेरी वीडियो का साइज जो चेंज हो चुका है और मेरी सेटिंग्स वाला साइज इसी के अंदर आ चुका है अभी आप देखें तो यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर हमारे ये जो क्लिप है फुटेज वो इंपोर्ट हो चुका है ये यानी ऊपर वाला ट्रैक अगर आप देखें ये जो वीडियो वन का आ रहा है वी वन और उसी के नीचे ए वन है तो इसके अंदर हमारी वीडियो आ चुकी है कभी भी आपकी ऑडियो जो है वो वीडियो ट्रैक में नहीं जा सकती और वीडियो ट्रैक से कोई वीडियो आपके ऑडियो ट्रैक के अंदर नहीं आ सकती हमेशा ऑडियो ऑडियो ट्रैक के अंदर रहेगी और वीडियो वीडियो ट्रैक के अंदर रहेगी जैसे ये V1 का आपको ट्रैक दिया हुआ है यानी वीडियो का ट्रैक है इसी के आगे अगर आप देखें तो हमारी वीडियो है ये और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा ऑडियो वन का ट्रैक है यानी A1 तो इसी के आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी ऑडियो जो वीडियो के साथ अटैच है अभी ये दोनों लिंक्ड है अगर आप इनको अनलिंक करना चाह रहे हैं यानी किसी एक को रखना चाह रहे हैं तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो दोनों सेलेक्टेड हो जाती है सेलेक्ट होने का क्या यहाँ पे इंडिकेशन आता है यानी अगर आप सेलेक्ट करें तो वाइट हो जाता है अगर आप डी सेलेक्ट कर दें तो ब्लू रहता है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं अगर हमें एक को सेलेक्ट करना है एक ही रखना है हमें तो वो किस तरह से रख सकते हैं मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है अनलिंक का अनलिंक क्या करेगा इनको अनलिंक कर देगा यानी इनको अलग अलग कर देगा तो बाद में आप इसको इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने अनलिंक किया अभी ये वीडियो अलग सेलेक्ट हो रहा है ये ऑडियो अलग सेलेक्ट हो रहा है अभी मेरा ये वीडियो सेलेक्टेड है और अभी ये मेरा ऑडियो सेलेक्टेड है अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को सेलेक्ट करूँ डिलीट कर दूँ या मैंने कंट्रोल जेड किया इस ऑडियो को सिलेक्ट करूँ डिलीट कर दूँ इस तरह से अलग अलग अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं इजीली मैं दोबारा से इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ यानी सेलेक्ट किस तरह से करना है ये जो आपका सेलेक्शन टूल दिया हुआ है डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है यहाँ पे टूल बार्स के अंदर अगर आप देखें तो ऊपर फर्स्ट वाला टूल आपका सेलेक्शन टूल है इसकी शॉर्टकट की वी है अगर आप वी प्रेस करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है इससे आप इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग करके भी कर सकते हैं इस तरह से ड्रैग या फिर एक को सेलेक्ट करें शिफ्ट दबा के दूसरे को सेलेक्ट करें दोनों सेलेक्ट हो गए इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक और यहाँ से लिंक अब ये दोबारा से लिंक हो चुके हैं और अभी ये इस तरह से अलग आप इनको यूज नहीं कर सकते मैं इनको पकड़ रहा हूँ और यहाँ से शुरू में डाल रहा हूँ अभी आप देख सकते हैं प्रीव्यू विंडो के अंदर ये जो राइट साइड में टॉप पर आपको प्रीव्यू विंडो दिखती है इसके अंदर हमारी वीडियो का प्रीव्यू दिखाया जाता है यानी किस तरह की हमारी वीडियो है उसका फ्रेम साइज जो है उसी के हिसाब से आपकी वीडियो यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम पैनल के अंदर दिखाई जाती है इसको आप प्रीव्यू विंडो भी बोल सकते हैं प्रोग्राम पैनल भी बोल सकते हैं और ये जो आपको एक लाइन दिख रही है अपनी टाइम के अंदर अगर आप देखें ये वाली लाइन इसको प्ले हेड बोलते हैं इसको आप प्ले हेड भी बोल सकते हैं या मार्कर बोल सकते हैं जो भी आप बोलना चाहें यानी हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये आपको मिलता है ये जहाँ पे होगा वहीं पे आपका इफेक्ट लगेगा यानी यहाँ पे अगर आप मैं इसको रख के कट लगाता हूँ तो यहाँ पे जहाँ पे मेरी वीडियो के अंदर ये आ रहा है मेरा प्ले हेड वहीं पे मेरी वीडियो के अंदर कट लगेगा तो इस तरह से इस प्ले हेड को जहाँ से भी आप रख के प्ले करेंगे वहीं से आपकी वीडियो प्ले होगी अगर मैं इस प्ले हेड को शुरू में रख दूँ और इस वीडियो को भी शुरू में रख दूँ अब मैं अगर प्ले करता हूँ जैसे मैंने स्पेस बार से प्ले किया या फिर यहाँ पे इस प्रोग्राम पैनल के अंदर यहाँ पे नीचे आपको एक प्ले का बटन दिया हुआ प्ले स्टॉप टोगल स्पेस इस पे क्लिक किया अभी मेरी वीडियो आप देख सकते हैं प्ले हो चुकी है अगर मैं वापस से पे क्लिक करूं तो मेरी वीडियो स्टॉप हो जाएगी तो इस तरह से आप टाइमलाइन को यूज कर सकते हैं टाइमलाइन के अंदर आप और भी वीडियोस यहां पे ऐड कर सकते हैं तो अगर आप अपनी यानी जो एग्जिस्टिंग सेटिंग्स हैं उसी पे यूज करना चाह रहे हैं तो आप अपनी वीडियो को सिंपली आपने अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है जो आपकी वीडियो का से जो फ्रेम साइज होता है जो भी इसकी सिक्वेंस सेटिंग्स होती हैं जो आपने अपने कैमरा के अंदर की होती हैं जिस सेटिंग्स पे आप उसको शूट कर रहे हैं वही सेटिंग आपकी यहाँ पे आ जाती है लेकिन अगर आप उसको किसी और सेटिंग में यहाँ पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपने सीक्वेंस उस हिसाब से क्रिएट कर लेनी है यानी अगर आपको स्क्वेयर में चाहिए तो आपने जहाँ से हमने नाइनटीन और टेन
तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक दफा इस पार्ट को और इस पार्ट को भी डिलीट कर देता हूँ अब अगर मैं अपनी इस पूरी वीडियो के अंदर से कोई स्पेसिफिक पार्ट अपनी टाइम के अंदर एड करना चाह रहा हूँ यानी ये है हमारी टाइम इसके अंदर हम एडिट करते हैं इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ जैसे अगर आप यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर मेरे क्लिप के नीचे यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ आ रहा है टू मिनट और वन सेकंड की ये वीडियो है इसके अंदर से मैं अगर कोई दस सेकंड की या पंद्रह सेकंड की वीडियो लेके आना चाह रहा हूँ अपनी टाइम के अंदर उसको एडिट करना चाह रहा हूँ तो ये नहीं है कि मैं इसको लेके आऊँ पहले इस तरह से क्लिक एंड ड्रैक करके मैं टाइम के अंदर लेके आऊँ यानी जरूरी नहीं है कि आप सिक्वेंस क्रिएट करें आप, आपने अगर परफेक्ट साइज पे उसी साइज पे क्रिएट की हुए है अपनी वीडियो यानी उसी साइज पे शूट की हुए है जो साइज आपको YouTube के लिए रिक्वायर्ड है तो उसको आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं आपको सीक्वेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अगर आप इस वीडियो को सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके लेके आए और यहाँ पे टाइम के अंदर ड्रॉप कर दें तो आपकी वही सिक्वेंस वो खुद से क्रिएट कर देगा जो आपने कैमरा के अंदर सेट किया यानी जो फ्रेम साइज आपका कैमरे के अंदर सेट है वही यहाँ पे उसी फ्रेम साइज की आपकी वीडियो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी यानी अगर आप मैं इस प्ले हेड को आगे पीछे करूं तो आप देख सकते हैं वही वीडियो मेरी यहाँ पे सेम जिस एफ पी एस में मैंने शूट की थी वही हमारा साइज सेम टू सेम एग्जैक्टली उसने वही सीक्वेंस हमें क्रिएट करके दे दी जो मेरी वीडियो की ऑलरेडी थी यानी अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के साथ इन्फो पैनल के अंदर आते हैं और यहाँ पे इस वीडियो को देखते हैं मैं इस वीडियो को सिलेक्ट किया इन्फो पैनल के अंदर आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फ्रेम साइज है नाइनटीन ट्वेंटी तो उसने डायरेक्टली एग्जैक्टली वही 1920 ट्वेंटी बाई टेन एट्टी की सीक्वेंस के साथ मुझे हमारी वीडियो टाइम के अंदर ऐड करके दे दिया अब हम इसको एडिट कर सकते हैं डायरेक्टली हमें सीक्वेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप उसका साइज चेंज करना चाह रहे हैं अगर आपको ये यानी स्क्वायर शेप में चाहिए या किसी और भी पर्टिकुलर साइज के अंदर आप अपनी वीडियो को रखना चाह रहे हैं तो वो आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए तो मैंने यहाँ पे इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया और एक्जैक्टली उसने वही सेटिंग मेरी या सीक्वेंस अप्लाई कर दी मेरी वीडियो के ऊपर मुझे वीडियो टाइमलाइन के अंदर ऐड करके दे दी जो मेरी वीडियो का साइज था एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे शूट जिस एफ पी पे किया था वही साइज मेरा एक्जैक्टली exactly यहाँ पे आ चुका है उसके बाद अगर मैं इसके अंदर से कोई स्पेसिफिक पार्ट लेके आना चाह रहा हूँ यानी अगर मैं इसमें से एक मिनट का लेके आना चाह रहा हूँ यानी दो मिनट की ये वीडियो है इसको मैं एक मिनट का इसके अंदर से निकालना चाह रहा हूँ तो मैं ये नहीं करूंगा कि इसको ड्रैग करके मैं पहले टाइम के अंदर ड्रॉप कर दू फिर उसके अंदर से जो पार्ट मुझे चाहिए वहां पे कट लगाऊं बाकी को डिलीट करूं और अंदर से वो पार्ट भी रखूं और उसको एडिट करूं इतना आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है सिंपली आपने ये जो आपको प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आपका वीडियो है इसके अंदर से अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट लेके आना चाह रहे हैं मखसूस पार्ट तो इसको आपने सिंपली डबल क्लिक करना है इस वीडियो को जैसे ही मैं इस वीडियो के अंदर प्रोजेक्ट पैनल के अंदर ही इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो वही विंडो मेरी यहाँ पे सोर्स पैनल के अंदर मुझे दिखाई देती है तो यहाँ से आप कोई स्पेसिफिक पार्ट ले सकते हैं जैसे मैं इस वीडियो को यहाँ से प्ले करता हूँ मैंने स्पेस बार से इसको प्ले किया और इसके अंदर से कोई पार्ट मैं लेके आना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से वो सिलेक्ट करूंगा यानी उसके लिए आपने यहाँ से कोई स्पेसिफिक पार्ट सेलेक्ट कर लेना जैसे ये आपका जो स्लाइडर है ये स्लाइडर आपको हेल्प करता है आपका इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगाने के लिए यानी मार्क इन और मार्क आउट ये अभी मार्क इन एंड मार्क आउट के बारे में बात करने वाले हैं ये स्लाइडर जहाँ पे भी आप कहोगे वहां से आपका मार्किन होगा यानी वीडियो का जो स्टार्टिंग आपके वीडियो फुटेज का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसको मार्किन बोलते हैं यहाँ पे और जो एंड पॉइंट होता है उसको मार्क आउट यानी आउट पॉइंट उसको बोल सकते हैं या इन पॉइंट आउट पॉइंट यानी वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट को आप इन पॉइंट बोल सकते हैं और एंड पॉइंट को यानी जहाँ पे आप वीडियो खत्म कर रहे हैं यानी खत्म हो रही है आपकी वीडियो उसको आप आउट पॉइंट बोल सकते हैं तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से लेना चाह रहा हूँ यानी यहाँ से मुझे वीडियो स्टार्ट करनी है मुझे पीछे वाली वीडियो नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे मार्क इन लगा दूंगा यानी इन पॉइंट यानी ये मेरी वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा मैं इसको इन पॉइंट किस तरह से लगा सकता हूँ अगर आप इसी सोर्स पैनल के अंदर ही यहाँ पे नीचे देखें तो ये आपके पास जो बटन दिया हुआ है ये है मार्क इन का और ये इसी के सामने मार्क आउट का लेकिन इनका शॉर्टकट भी है यानी आई है आपका मार्क इन का शॉर्टकट मैं जैसे ही आई प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा मार्क इन लग गया यानी ये मेरी वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और जैसे ही मैं यहाँ पे उसको बताता हूँ इसी स्लाइडर को आगे पीछे करके यहाँ तक मुझे चाहिए तो यहाँ पे मैं मार्क आउट लगाऊंगा यानी यहाँ ये मेरा एंडिंग पॉइंट रहेगा मेरी वीडियो का तो मैं यहाँ पे ओ दबा देता हूँ यानी आई से इन पॉइंट ओ से आउट पॉइंट मैंने ओ प्रेस किया यानी ये अभी देख सकते हैं ये मेरा पार्ट जो अंदर से हाईलाइट हो चुका है तो
तो ये मेरी वीडियो ऑडियो दोनों आ चुके हैं लेकिन अगर इसमें से भी आप चाह रहे हैं इतनी भी यहाँ पे आपको एक ये फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आप सिर्फ ऑडियो लेके आना चाह रहे हैं या वीडियो सिर्फ लेके आना चाह रहे हैं वो भी ले सकते हैं यानी स्पेसिफिक पार्ट हमने इसको चूज तो कर दिया यानी मार्क इन एंड आउट लगा के हमारा पार्ट तो ये यहाँ पे ये सेलेक्ट हो चुका है कि हमें ये पार्ट चाहिए लेकिन आपको वो एक ये भी अपॉर्चुनिटी देता है कि यहाँ से आप उसकी ऑडियो लेके आना चाह रहे हैं जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया उसमें से भी क्या आप लेना चाह रहे हैं सिर्फ वीडियो या सिर्फ ऑडियो या वीडियो और ऑडियो दोनों हो किस तरह से आप ला सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो के अंदर से नीचे यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट आपको जो दिख रहा है ये है हमारा वीडियो और ये जो आपको एक यहाँ पे वेब फॉर्म में दिख रहा है ये छोटा सा हमारा ऑडियो है अगर मैं यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ तो मेरी सिर्फ वीडियो आएगी अगर आप टाइम में देखें तो ये मेरी सिर्फ वीडियो आई है ऑडियो नहीं आई अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और यहाँ से ये वेब फॉर्म में जो मेरी एक छोटी सी ऑडियो दी हुई है इसको अगर मैं क्लिक करके लेके आता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं मेरी सिर्फ ऑडियो आएगी वीडियो नहीं आएगी मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लाया ये मेरी ऑडियो आ वीडियो नहीं है लेकिन अगर आप यहाँ से वीडियो के अंदर से ही यहाँ पे मेरा यहाँ पे फेस आपको दिख रहा है इसी को मैं क्लिक करके यहाँ पे प्रीमियर की टाइम के अंदर लेके आ जाऊंगा तो वीडियो ऑडियो तो नहीं आ जाएंगे इस तरह से आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को लेके आ सकते हैं मार्क इन एंड आउट लगा के इस तरह अगर मैं यहाँ पे वापस क्लिक कर दूँ यहाँ पे वापस क्लिक कर दू मार्क इन एंड आउट पे तो मेरा मार्क इन एंड आउट खत्म हो चुका है अब मैं वापस से उसको डिफाइन कर सकता हूँ ये मेरा मार्क इन है और ये आउट है जो पार्ट आपने मार्क इन एंड आउट के अंदर रखा होगा वही पार्ट आपका आपकी टाइमलाइन के अंदर आ जाएगा और उसको आप एडिट कर सकते हैं यानी यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आपका एक जो सेफ भी है यानी ओरिजिनल फाइल जो सेफ भी है अगर आप उस पूरी फाइल को लेके आना चाह रहे हैं दो मिनट की जो फाइल है उसको भी आप क्लिक करके ड्रैग करके टाइम के अंदर एड कर सकते हैं इस तरह से भी आप ला सकते हैं लेकिन अगर आप उसके अंदर से कोई स्पेसिफिक पार्ट लेके आना चाह रहे हैं तो उसको आपने डबल क्लिक करना है यहीं पे ही इसको आप डिलीट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे लेके आ सकते हैं मेरी टाइम से ये हट गई तो इस तरह से भी आप लेके आ सकते हैं कोई स्पेसिफिक पार्ट अपनी टाइम के अंदर तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा किस तरह से मार्क एंड आउट को यूज करते हैं यानी कोई स्पेसिफिक पार्ट अपनी वीडियो से निकाल के हम टाइम में एड कर सकते हैं उसको एडिट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल से आप डायरेक्टली अपनी पूरी फुटेज को ही टाइम के अंदर ऐड कर सकते हैं तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उनको इजिली देख सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक्स फॉर वॉचिंग